पता होना चाहिए कि ऊट का उपयोग कहाँ पे करते हैं कैसे करते हैं और किन वाक्यों में करते हैं तो होता क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हम ता होगा ती होगी या ते होंगे दिखाई पड़ता है वहाँ पे हम वुड का उपयोग करके वाक्यों को बनाते हैं बाकी उड का उपयोग कई जगहों पे होता है अगर वर्तमान में भविष्य की बात की जाती है तो वहाँ पे भी उड का उपयोग होता है लेकिन हम आज केवल मॉडल एज ए मॉडल वर्ब के रूप में इसको हम पढ़ेंगे कि उड का उपयोग कहाँ होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेते हैं इनको हम तो हमने क्या बताया है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता होगा ती होंगे या ते होंगे तो वहाँ पे हम वुड का उपयोग करके वाक्यों को बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव अफर्मेटिव का ये फार्मूला लिखा हुआ है सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट के बाद वुड लगाएंगे उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट उसके बाद जो भी आपके अदर वर्ड होंगे तो देख लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा एग्जाम्पल आपका दिया हुआ आप उसके आप उसे जानते होंगे लास्ट में क्या है ते होंगे हमने क्या बताया ता होगा ती होंगे या ते होंगे तो वहाँ पे हम वुड का उपयोग करके वाक्यों को बनाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में क्या है ते होंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम वुड का उपयोग करके वाक्य को बनाएंगे तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट है उसके बाद वुड है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फार्म है उसके बाद ऑब्जेक्ट है उसके बाद अदर वर्ड है तो सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट आप उसे जानते होंगे कौन जानता होगा आप सब्जेक्ट हैं आप आपका मतलब यहाँ पे क्या होगा यू हो जाएगा उसके बाद लगा देंगे हम यहाँ पे वुड वुड इसलिए लगाएंगे और क्लास में ते होंगे ठीक है फिर उसके बाद वर्ब वर्ब क्या है जानना जानने क्या होती है नो किसे उसे टू हर या हिम भी लगा सकते हैं ठीक है लड़का है तो हिम लड़की है तो हर तो क्या होगा यू वुड नो टू हर या हिम अगला वाक्य वह उसे मिलता होगा वह उससे मिलता होगा लास्ट में क्या होगा ता होगा जब ता होगा आया है जाहिर सी बात है वुड का उपयोग करके वाक्य को बनाएंगे सबसे पहला सब्जेक्ट सब्जेक्ट है वह लड़का है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ही फिर लगाएंगे वुड फिर वर्ब क्या है मिलना मिलने क्या होती है मीट किससे टू उससे उससे मतलब हिम या हर अगर लड़के से मिलता है तो हर अगर लड़के से मिलता है तो हिम ठीक है अगला वाक्य उसकी मम्मी उसे पीटती होंगी सबकी मम्मी थोड़ा बहुत पीटती हैं तो उसकी मम्मी उसे पीटती होंगी <coughs> लास्ट में क्या ती होंगी ते होंगे ता होगा ती होंगी ठीक है तो हमने यही बताया था तो इसमें भी उड का उपयोग करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है उसकी मम्मी सब्जेक्ट क्या है पूरा उसकी मम्मी तो क्या हो जाएगा हिज मॉम ठीक है या मदर या मम्मी कुछ भी लगा सकते हैं ठीक उसके बाद क्या होगा वुड ठीक उसके बाद वर्ब क्या है पीटना पीटने क्या होती है बीट किसे उसे टू हिम या हर दोनों लगा सकते हैं ठीक है तो हिज मॉम वुड बीट टू हिम तो इस तरीके से ये बन गए कुछ वाक्य और हम देख लेते हैं यह वह आपको पसंद करती होगी वह आपको पसंद करती होगी लास्ट में होगी है ती होगी वुड का उपयोग होगा वह मतलब लड़की है यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे हम सी फिर लगाएंगे हम वुड तो सी वुड हो जाएगा उसके बाद वर्ब क्या है वर्ब है पसंद करना पसंद करने क्या होती है लाइक like. तो ही वुड लाइक किसे आपको तो क्या हो जाएगा टू यू ठीक है तो सी वुड लाइक टू यू अगला वाक्य आप भी उसे पसंद करते होंगे ते होंगे यहाँ पे ती होंगे यहाँ पे ते होंगे तो जाहिर सी बात है आप भी यहाँ पे भी लगेगा वुड तो आप भी तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट क्या है आप भी तो यू वुड आल्सो आल्सो माने भी होता है आल्सो का उपयोग हमेशा वर्ब से पहले किया जाता है तो यू वुड आल्सो वर्ब क्या है पसंद तो लाइक किसे टू उसे उसे मतलब हर या हिम ठीक है तो यू वुड लाइक टू हर या हिम क्लियर अगला वाक्य राहुल समोसे खाता होगा 
कौन सा मुझसे आता है राहुल तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है आपका राहुल फिर लगाएंगे हम यहाँ पे वुड फिर वर्ब क्या है ईट क्या और रिसॉल और इसमें लगा देंगे रिसोल्स तो इस तरीके से हमने देखे कि अफर्मेटिव वाक थे ये और अफर्मेटिव वाक कंप्लीट हुए कोई दिक्कत नहीं बस क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता होगा ती होंगी या ते होंगे तो वहाँ पे हम वुड का उपयोग करके वाक्यों को बनाएंगे अफर्मेटिव का फार्मूला ये है आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद हम वुड लगाएंगे उसके बाद वर्ब लगाएंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट उसके बाद जो भी आपका शेष रहेगा वो लिख देंगे तो इस तरीके से अफर्मेटिव आपके समझ में आ गए तो देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस तो निगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है नकारात्मक नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं या कभी नहीं का प्रयोग होता है तो ऐसे वाक्यों को हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं और ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं हम जो वुड है या हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नॉट लगा देंगे ठीक है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी उसके बाद ऑब्जेक्ट तो ये फार्मूला दिया हुआ है निगेटिव सेंटेंस बनाने का एग्जाम्पल यह है आपके सामने कि वह रोज विद्यालय नहीं जाता होगा लास्ट में क्या है ता होगा जाहिर सी बात है वुड का उपयोग करेंगे हम तो सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है वह तो वह की अंग्रेजी क्या होती है ही फिर लगा देंगे हम यहाँ पे वुड अब निगेटिव है तो लगा देंगे नॉट फिर वर्ब क्या है जाना तो गो माने जाना होता है टू कहाँ स्कूल कब डेली ठीक है तो ही वुड नॉट गो टू स्कूल डेली इस तरीके से बन जाएगा बहुत आसान है बस क्या है कि हमें वुड के बाद नॉट लगा देना है उसके बाद यह ये लड़कियाँ बर्तन नहीं मांझती होंगी ठीक है तो कौन है सब्जेक्ट क्या है ये लड़कियाँ तो क्या हो जाएगा दीज गर्ल्स वुड नॉट वॉश द पॉट्स ठीक है तो इस तरीके से क्या बन जाएगा दीज गर्ल्स वुड नॉट वॉश द पॉट वॉश मैंने धुलना या मांझना होता है ठीक है हरिओम झूठ नहीं बोलता होगा कौन हरिओम तो क्या हो जाएगा हरिओम वुड नॉट टेल अ लाइव ठीक है तो इस तरीके से निगेटिव सेंटेंस आपके कंप्लीट हुए बस कोई दिक्कत नहीं बस क्या करना है हमें वुड के बाद नॉट का उपयोग करके वाक्यों को बना लेना था ठीक है तो इस तरीके से ठीक हरिओम ये है हरिओम ठीक है तो हरिओम वुड नॉट विल हरिओम वुड नॉट टेल अ लाइव क्लियर तो इस तरीके से निगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होते हैं कि जिन जो वाक्य जो है क्या से आराम होते हैं ऐसे वाक्यों को हम इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं तो होता क्या है इसमें बस हम वुड का जो उपयोग है वो सबसे पहले कर लेंगे उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं इसमें लगाएंगे लेकिन बोलेंगे नहीं क्या वह रोज उससे मिलता होगा तो क्या से आराम है इंट्रागेटिव लास्ट में ता होगा ती होगी वुड का उपयोग करेंगे तो सबसे पहले क्या है वुड फिर सब्जेक्ट क्या है वह तो हो जाएगा ही फिर वर्ब क्या है मिलना मिलने को होती है मीट तो वुड ही मीट टू किस से हिम या हर फिर क्या है रोज लास्ट में लगा देंगे हम डेली लास्ट में क्वेश्चन मार्क अगला वक्त है क्या आप हर साल लखनऊ जाते होंगे क्या आप हर साल लखनऊ जाते हैं क्या से आराम है सबसे पहले लगा देंगे हम वुड फिर आप है तो हो जाएगा यू फिर वर्ब क्या है जाना तो जाने का गो होती है टू लखनऊ हर साल तो क्या हो जाएगा एवरी एयर ठीक है लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो क्या आप हर साल लखनऊ जाते होंगे तो क्या बनेंगे वुड यू गो टू लखनऊ एवरी ईयर तो है कुछ दिक्कत नहीं बस आपके अगर अफर्मेटिव समझ में आ गए तो वो निगेटिव होंगे तो नॉट लगा देंगे इंट्रा होगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो सबसे पहले हम वुड का उपयोग कर लेंगे देख लेते हैं दो तीन एग्जाम्पल इंड्रोगेटिव सेकेंड टाइप के इंड्रोगेटिव सेंटेंस तो इंड्रोगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंस क्या होते हैं कि उसमें बीच में जो होता है वो प्रश्न सूचक शब्द आ जाते हैं यानी कौन कब कैसे कहाँ तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड तो सबसे पहले इसमें हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे उसके बाद वर्ड लगाएंगे फिर उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट उसके बाद जो भी रहेगा वो लिख देंगे तो इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या वह रोज़ कहाँ जाता होगा वह रोज़ 
कहाँ जाता होगा तो सबसे पहले है कहाँ ये क्या है क्वेश्चन वर्ड है यानी प्रश्न सूचक शब्द है तो इसको सबसे पहले रखेंगे कहाँ की नदी क्या होती है वेयर ठीक है तो उसके बाद लगाएंगे हम वुड फिर उसके बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या हुआ तो हो जाएगा ही तो वेयर वुड ही वर्ब क्या जाना जाने क्या होती है गो ठीक है उसके बाद क्या है वह रोज कहाँ जाता होगा तो वेयर वुड ही गो डेली लास्ट में क्वेश्चन मार्ग लगा देंगे तो वेयर वुड ही गो देयर डेली गो देयर डेली ठीक है उसके बाद है वह उससे क्यों मिलता होगा क्यों है क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले उसको लिखेंगे वाई फिर लगा देंगे वुड फिर वह है तो क्या हो जाएगा ही फिर वर्ब क्या है मिलना मिलने क्या होती है मीट टू उससे तो क्या हो जाएगा हिम या हर लास्ट में क्वेश्चन मार्क ठीक है तो वह उससे क्यों मिलता होगा वह उससे क्यों मिलता होगा क्यों आ गया इसका मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाई फिर उसके बाद लगा देंगे वुड फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है वह तो ही हो जाएगा फिर वर्ब क्या है मिलना तो मीट टू किससे उससे तो हिम या हर सीखा यूज़ ऑफ वुड और हमें पूरा विश्वास है कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी क्योंकि हम बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं ताकि हर बच्चे की वो चीज़ समझ में आ जाए फिर धीरे धीरे इसका इस तरह उठाएंगे ताकि जो अभी नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आए जो बिल्कुल धीरे धीरे वो चीज़ें हम इम्प्रूव करते रहेंगे तो हमें विश्वास है कि ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी अगर आपको कुछ इससे सीखने को मिला है कुछ भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें